ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சாப்டர் நைன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸோட ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் டிடர்மைன் த ஆர்டர் அண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ரெண்டுமே வந்து எப்போவுமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் இண்டிஜர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சரில் வரும் ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்டர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம வந்து நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்னா என்ன செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்னா என்ன தேர்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றது எப்படிலாம் எழுதுவாங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைனா ஒய் டேஷ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை ஒய் ஒன் அப்படின்னு கூட போடலாம் இது எல்லாமே இப்போ ஒய்ன்றது ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னாலும் ஒய் டேஷ்னாலும் ஒய் ஒன்னாலும் ஒரே விஷயத்தை தானே குறிக்குது அப்போ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் கொஸ்டினில் இருந்தால் அவங்களோட ஆர்டர் வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இப்போ திருப்பியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒய் டபுள் டேஷ்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒய் டூன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து கொஸ்டினில் இருந்ததுன்னா அவங்களோட ஆர்டர் வந்து டூ ஏன்னா அதில் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி தேர்ட் ஆர்டர் வேணும்னா டி ஸ்கொய் டி கியூப் ஒய் பை டி எக்ஸ் கியூப் ஒயோட பவரில் இப்படி ட்ரிபிள் டேஷ் போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒய் த்ரீன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட ஆர்டர் வந்து த்ரீன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் எந்த ஆர்டர் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அவங்கள தான் நம்ம ஆர்டராக செலக்ட் பண்ணணும் எல்லா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கும் ஆர்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் டிகிரி தான் இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிகிரி வந்து யாருக்கு மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் டேஷ்னு வச்சுக்கோங்களா அது ஒரு பாலினாமியலாக இருக்கணும் அது ஒரு பாலினாமியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிகிரி வந்து டிஃபைண்ட் அப்படி இல்லைனா டிகிரி வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்க நாட் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க டிகிரின்றத இப்போ அது ஒரு பாலினாமியலாக இருந்தால் நம்ம எந்த டேர்மை ஆர்டராக செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆர்டரோட இங்கே பவரில் இருக்குல்ல அவங்கள தான் நம்ம டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டரோட இந்த பவர் தான் டிகிரி இஃப் த கிவன் இஸ் பாலினாமியல் பாலினாமியலாக இருந்தால் மட்டும் பாலினாமியலாக இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டிகிரியை நாட் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடணும் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒனில் டிட்டர்மைன் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி மட்டும் தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் முதல் கொஸ்டின் d பார் ஃபோர் ஒய் பை டி எக்ஸ் பார் ஃபோர்னு இருக்குது இது வந்து ஃபோர்த் ஆர்டர் டெரிவேட்டி ஏன்னா ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ஆர்டர் ஃபோர் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் டிகிரியை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு பாலினாமியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனான்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த சைன் கூட ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ் வந்திருக்கு பாருங்கள் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி கூட வர்ற இந்த டேர்ம் வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து பாலினாமியல் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இது வந்து பாலினாமியல் கிடையாது அதனால் நம்ம டிகிரியை வந்து நாட் டிஃபைண்டுன்னு தான் எழுதணும் நாட் டிஃபைண்டுன்னு எழுதிடலாம் ஏன்னா இதை நம்ம வேறு என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணாலும் இதை பாலினாமியலாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது பாலினாமியில் கன்வெர்ட் பண்ண முடிகிற கொஸ்டினை பாலினாமியில் கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவோம் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரீவியஸர் கொஸ்டினும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இப்போ ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது கொஸ்டின் இதில் ஒய் டேஷ் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஒய் டேஷ்ன்றது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவை குறிக்கும் அப்போ இதோட ஆர்டர் வந்து ஒன்று தான் டிகிரின்றது என்ன அப்படின்னா யாரை வந்து நம்ம ஆர்டராக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட பவரை பார்க்கணும் இங்கே பவரில் எதுவுமே கொடுக்கலை மேம்னா எதுவும் கொடுக்கலாம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ டிகிரி நம்ம ஒன்றுன்னு எழுதணும் அடுத்து பாருங்கள் டிஎஸ் பை டிடி த ஹோல் பவர் ஃபோர் இது வந்து ஃபோர்த் ஆர்டர் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவோட பவரில் தான் ஃபோர் போட்டிருக்காங்க ஃபோர்த் ஆர்டர்னால் இப்படி வந்திருக்கணும் அதாவது டி பவர் ஃபோர் எஸ் பை டிடி பவர் ஃபோர்னு கொடுத்தா தான் அது ஃபோர்த் ஆர்டர் இது வந்து முதல் ஆர்டருக்கு பவர் ஃபோர் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் எஸ் என்று டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் இது செகண்ட் ஆர்டர் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் தான் அப்போ இதில் ரெண்டுத்துலேயும் எது பெருசுன்னு பார்த்தா செகண்ட் ஆர்டர் தான் பெருசு அப்போ ஆர்டர் டூன்னு போடணும் நம்ம ஆர்டர் டூ
ஸோ இதில் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஆர்டர் பார்க்கும்போது நமக்கு செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது அப்போ ஆர்டர் டூ ஆர்டரோட பவரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே பவரில் எதுவும் இல்லைனா ஒன்றுன்னு அடுத்து அப்போ டிகிரி ஒன்றுன்னு நம்ம எழுதணும் அடுத்து பாருங்கள் ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஒய் டபுள் டேஷ் த ஹோல் கியூப் இப்படி இருக்குது உங்களோட கொஸ்டின் இது ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ்ன்றது தேர்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருந்ததுலே பெருசு வந்து தேர்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தான் அப்போ ஆர்டர் வந்து த்ரீ தான் யார் ஆர்டராக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களோட பவரை தான் நீங்கள் டிகிரியாக செலக்ட் பண்ணும் இங்கே டூ தான் இப்போ எழுதணும் டிகிரி வந்து டூ தான் ஹையஸ்ட் பவரை பார்க்கக்கூடாது யார் ஆர்டராக செலக்ட் பண்ணமோ அவங்களோட பவரை தான் பார்க்கணும் அடுத்து பாருங்கள் ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ்ன்னு இருக்குது இதுலேயும் தேர்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது இங்கே செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது தேர்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறதுனால ஆர்டர் வந்து டெஃபினட்டாக த்ரீ தான் இவங்களோட பவரில் எதுவும் கொடுக்கலன்னா பவரில் ஒன்றுன்னு எழுதிட்டு டிகிரியாக ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கொடுத்துருக்கிறது பாலினாமியல் தான் அடுத்து பாருங்கள் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி பார் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒய் டேஷ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது ஸோ ஆர்டர் வந்து ஒன்று ஸோ அதோட பவரில் எதுவும் இல்லைனா பவரில் ஒன் போட்டுட்டு டிகிரியாக ஒன்றுன்னு தான் எடுக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் சீக்வல் டு ஜீரோவில் ஒய் டபுள் டேஷ் செகண்ட் ஆர்டர் இருக்குது அப்போ ஆர்டர் வந்து டூ டிகிரி வந்து அவங்களோட பவர் பவர் எதுவும் இல்லைனா ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு டிகிரியை ஒன்றுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் சைன் ஒய்னு இருக்குது சைன் ஒய்ன்றது பாலினாமில் அக்செப்ட் ஆகும் சைன் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மாதிரி வந்தால் தான் அக்செப்ட் ஆகாது டென்த்து கொஸ்டினில் ஒய் டபுள் டேஷ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தான் பெருசு பெருசு அப்போ ஆர்டர் வந்து டூ தான் ஸோ இவங்களோட பவரில் எதுவும் கொடுக்கலன்னா பவரில் ஒன் போட்டு நம்ம டிகிரியாக ஒன்றுன்னு தான் எடுக்கணும் அடுத்து லெவன்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த டிகிரி ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க டிகிரின்றது இது பாலினாமியலாக இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் சைன் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது நாட் அ பாலினாமியல் அப்போ டிகிரிக்கே நம்ம நாட் டிஃபைன் எழுதணும் டி தான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டினில் இது ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்டர் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் இதில் யார் ஹையஸ்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இங்கே இருக்குது அப்போ ஆர்டர் வந்து டூன்றதான் உங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் ஏல இருக்குது பாருங்கள் புக் அவுட் கொஸ்டினில் இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின்ஸ் வருது ஃபைண்ட் த ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக்காக கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து பாலினாமியலாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் உங்களோட டிகிரியை ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் எப்போவுமே இது வந்து பாலினாமியல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுமே ரூட்டில் இருக்குது நம்மளால் டேரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது இந்த ரூட்டை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்கொயர் அண்ட் புத் சைட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரூட்டுக்குள்ளே வேரியபிள் வந்து அது வந்து நம்ம பாலினாமியில் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் ஆன் புத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கேயும் ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் இங்கே இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் வரும்போது ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட் ஆகிடும் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ரூட் அங்கேருந்து போயிடும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா ரூட் அங்கேருந்து கட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதான் நம்மளோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதில் இருக்கிற ஆர்டரில் யார் ஹையஸ்ட் ஆர்டர்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது அப்போ டிகிரி வந்து டூ தான் ஆர்டர் வந்து யார் நம்ம டிகிரின்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களோட பவர் எடுக்கணும் இவங்களோட பவரில் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆர்டர் வந்து ஒன்றுன்னு எழுதினீங்கன்னா அதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ஒன் மார்க்கில் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க டூ மார்க்கில் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் ஃபைண்ட் த சம் அடுத்து ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் த கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க பேசிக்காக ஆர்டர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு பாலினாமியலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பாலினாமியல்னால் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே வேரியபிள் வரக்கூடாது அதே மாதிரி பவரில் ஃப்ராக்ஷன் வரக்கூடாது இது வந்து கொஸ்டின் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இங்கே பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதில் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இந
plus d squared y by dx squared ஓ இருக்கும் இதோட பவர்ல இம் பவர் 4 வரும் இங்க ஒரு மைனஸ் ஓட சேர்த்து தான் பவர் 4 வரும் انا மைனஸ் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது பவர் 4 பண்ணும்போது அது டெஃபினட்டா என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஆயிடும் இப்ப இது a plus b the whole power 4 மாதிரி இருக்கு நம்ம உட்கார்ந்து டெஃபினட்டா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண தேவை இல்ல ஆனா a plus b the whole power 4 அப்படினு வருது அப்படினா உங்களுக்கு क्वेश्चन இல்ல फर्स्ट டம் a பவர் 4 வரும் லாஸ்ட் டம் டெஃபினட்டா என்ன வரும் b பவர் 4 வரும் சோ இதோட எக்ஸ்பான்ஷனோட கடைசி டம்ல d squared y by dx squared the whole power 4 என்ற அது டெஃபினட்டா இருக்கும் இல்லையா இங்க நிறைய டம்ஸ் இருக்கும் அத எல்லastype நம்ம எழுத தேவ இல்ல நீ இது வரைக்கும் ப்ரோசீட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த क्वेश्चनல இந்த சைடு இந்த 4 உம் இந்த 4 உம் கட் ஆச்சுனா இங்க வெறும் dy by dx தான் இருக்கும் இவங்களை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது இது d squared y by dx squared பவர் 4 ல தான் முடியும் இப்போ இதுதான் உங்களோட நார்மல் பாலினோமியல் ஈக்குவேஷன் இவங்களோட ஆர்டர் ஆன் டிகிரி தான் உங்க கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க இதுல फर्स्ट ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு அப்ப செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தான் பெருசு அப்ப ஆர்டர் 2 னு எழுதணும் டிகிரின்றது யார் அப்படினா யார் ஆர்டரா செலக்ட் பண்ணிருக்கமோ அவங்களோட பவர் தான் வந்து டிகிரி அப்ப இங்க பவர் வந்து 4 இருக்குல அப்ப டிகிரி வந்து டெஃபினட்டா 4 தான் क्वेश्चनல என்ன கேட்டாங்கன்னு பாருங்க வாட் இஸ் தி சம் ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரின்னு கேட்டாங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் ஆட் பண்ணி எழுதி இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரே ஆட் பண்ணா 6 வருது அப்ப சம் ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி 6ன்றது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் 